Hello friends once again welcome back so friends appa kaiyna video oda continuation aayittaanu innu ee video cheyidirikkunathu kaiyna video il nammal edana etto nalla subwoofer adhuvala thana anya petti enclosure angane korchu kaariyangal discuss cheyathu appa adinathe etto pradhana petta oru kaariyam nammal parnittilla ed amplifier board aanu ee ee ola subwoofers ne correct match aayittu varunathu adhuvala thane adine petti subwoofer filters നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട്ലി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സബ് ഊബർ ബോർഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് മോസ്റ്റർ ബോർഡുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ബോർഡുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ അതിനെ തൊട്ടടുത്തൊട്ട് ഒരു ബെല്ലായിക്കണുണ്ട് ആ മണി നൈസ് ആയിട്ട് നടത്തി അപ്പം ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അകത്തൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് തരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോബി ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹോബി സർക്കിൾസ് ആംബ്ലിബർ സർക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഹോബി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് വഴി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ടോപ്പിക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ് ജെ ബി എൽ പയനിയർ സോണി ഈ മൂന്ന് സബ് ഓഫീസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ജെ ബി എല്ലിന് മാച്ച് ആകുന്ന അതേ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡും ഫിൽറ്ററും തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി പ്രൈമർ സബ് ഓഫറിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡിൽ ഏതാണ് ഈ മൂന്ന് സബ് ഓഫേഴ്സിനും കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ആകുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം ജെ ബി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഓഫർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഇപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സ് പീക്ക് തരുന്ന സബ് ഓഫേഴ്സ് വരെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആർ എം എസ് പവർ തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുന്നൂറിൽ തുടങ്ങി ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് ആണ് മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ആർ എം എസ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ തൗസൻഡ് വാട്ട്സിൻ്റെ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ട്സ് ആർ എം എസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം വിടാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള ആ ഒരു മോഡൽ അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സബ് ഓഫർ എല്ലാം ഫോർ ഓംസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഫോർ ഓംസ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് വേണ്ട റേറ്റഡ് ആർ എം എസ് പവർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ റേറ്റഡ് ആർ എം എസ് പവർ സ്ഥിരമായിട്ട് അതായത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോയിൽ ഹീറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു നെഗ്ലിജിബിൾ ചാൻസ് ആണ് കമ്പനി മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് നോമിനൽ പവർ പറയുന്നുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് കൊടുക്കാൻ പറയില്ല കാര്യം എന്താ കോയിലിന് കേടാണെന്ന് പറയില്ല എന്നാലും ആ കോയിൽ ഹീറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ മാഗ്നറ്റ് ചൂടാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ആർ എം എസിന് അടുത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ്സിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ലൊരു ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് ചൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ ഓംസിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവാണ് ഫോർ ഓംസ് ആണ് നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഫോർ ഓംസിന് അടുപ്പിച്ചാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ചിലത് കറക്റ്റ് ഫോർ ഓംസ് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ഓംസിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യൂ ഏതെടുത്താലും നമ്മൾ ഇപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ബോർഡാണ് ഫോർ മോസെറ്റ് ബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ബോർഡ്
ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ് എ ബി ആംബ്ലിഫയർ ചൂടാവുന്നതിനെ കാട്ടിലും ഡബിൾ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് അതായത് പവർ ഭയങ്കര ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്കയാണ് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡാണ് ഈ ഒരു ഫോർ മോസ്റ്റ് ബോർഡ് ഇത്രയും ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഫോർ ഓംസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇതുവരെ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൊടുത്തിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹീറ്റ് സിങ്കും ഒരു കൂളിംഗ് ഫാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊന്നും ഈ ആംബ്ലിഫർ ബോർഡ് ഡെഡ് ആവില്ല സുഗമമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജെ ബി എലിൻ്റെ സബ് ഊഫർ ഇതേ ഫോർ മോസറ്റ് ബോർഡ് തന്നെ പല റേറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് റേറ്റ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം നാനൂറ്റി അൻപത് റുപ്പീസിന് വരെ ഈ ബോർഡ് ഏറ്റവും താണ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വെറും കൂതറ പി സി ബി ആണ് ഉള്ള കാര്യം പറയില്ല വെറും വെറും ഒട്ടും കൊള്ളാത്ത പി സി ബി ആണ് വരുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ ബോർഡിനകത്ത് പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സൽ കിഡ്സിൻ്റെ ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ സൗണ്ട് ഓണ്ട് നല്ല പി സി ബി ആണ് വരുന്നത് അവരുടെ ക്ലാസ് ബോക്സ് പി സി ബി കേത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം മൂന്ന് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് അടുത്ത കണ്ട പ്രൈസ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്കും ഈ ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മെഗാടെക്കിൻ്റെ ബോർഡാണ് അത് നല്ല ഉഗ്രം ബോർഡാണ് നല്ല കിഡിലൻ പി സി ബി എല്ലാം നല്ല അസൽ അട്ടിപൊളി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കമ്പോണൻസ് ഇട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ബോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ആനഡൈസ്ഡ് ബ്ലാക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ആവത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ങ് ആണ് ഈ ഒരു മോസറ്റ് ബോർഡിന് ആവശ്യം ഈ ഒരു മോസറ്റ് ബോർഡ് ജെ ബി എൻ്റെ സബ് ഊഫർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് മാച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർ മോസറ്റ് ബോർഡിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ് ഊഫർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൽ എം ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ വെച്ച് വരുന്ന പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ടർ ഒക്കെ കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഈ ബോർഡാണത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് മാത്രവുമല്ല ടി എൽ ഒ എയ്റ്റി ഫോർ വെച്ച് വരുന്ന നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഓണ്ട് ഒരു ഫിൽറ്റർ ബോർഡുണ്ട് അതും ഈ ഒരു മൊസറ്റ് ബോർഡും ജെ ബി എൻ്റെ സബ് ഊഫറായിട്ട് കറക്റ്റ് മാച്ച് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്റ്റിമം പെർഫോമൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് സോറി ഇരുപത്തേഴ് ഒരു മിനിമം സെവൻ ആംബിയർ എങ്കിലും വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്റ്റിമം പെർഫോമൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആംബിയർ കൂടും തോറും പെർഫോമൻസ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫിൽറ്ററിങ് കപ്പാസിറ്റിയോട് കൊടുക്കണം കൊടുത്താൽ നല്ല കിടിലം പെർഫോമൻസ് കിട്ടും പിന്നീട് നമ്മുടെ ജെ ബി എൻ്റെ സബ് ഊഫറിന് മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് ശക്തിയുടെ ഫോർ ഫെറ്റ് ബോർഡ് അതും വരുന്നത് ടു എസ് സി അൻപത്തി രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം എ പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഫെറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പലരും പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മോസറ്റാണെന്ന് അത് മോസറ്റല്ല ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് സി അൻപത്തി രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം എ പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നും അതിനൊരു പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫോർ ഓംസിൽ സ്റ്റേബിളാണ് കാര്യം ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിൽ പാരല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അത് ബ്രിഡ്ജിൽ സർക്യൂട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പഞ്ചിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള പവർ ആ ഒരു ബോർഡിനില്ല പക്ഷേ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പക്കയാണ് നല്ല ക്ലിയർ ആണ് നല്ല ബേസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ടിൽ നല്ല ഗെയിൻ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട് വെളിയിൽ വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹൈ ഗെയിൻ ഉള്ള ഫിൽറ്റർ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ഈ എല്ലാം ത്രീ ടു ഫോർ വെച്ചിരുന്ന ഫിൽറ്റർ ബോർഡിനെ നമുക്ക് ഇതിനോട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫിൽറ്റർ അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രീസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രീസെറ്റ്സ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെർഫോമൻസ് ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ബോർഡ് നമ്മുടെ സാധാ മോസ്റ്റ് ബോർഡിൻ്റെ അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയോളം പോലും ഹീറ്റ് ആവത്തില്ല ഹീറ്റിങ് വളരെ കുറവാണ് ഈ ബോർഡിന് ലൈഫ് നല്ല ലൈഫാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ബോർഡാണ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത അൻപത്തി രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തി ഒന്നും വരുന്ന ഒരു ബോർഡുണ്ട് അത് ഈ 
ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ട് ജെ ബി എല്ലിനെ ഈസി ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാത്തിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പെക്സ് ബി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡ് അപ്പം അത് അഞ്ഞൂറ് വാട്സ് ആറാം മാസം തരും നമുക്ക് അത് വേണ്ട അപ്പെക്സ് ബി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നൊരു ബോർഡൽ ഉണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ട്രാൻസ്ഫർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആംബ്ലിഫർ ഉണ്ടാക്കാം അത് റൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ വോൾട്ടിൽ അല്ല പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി വോൾട്ടിലൊക്കെ റൺ ചെയ്യും അസാധ്യ പവറാണ് ഈ ഒരു ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ സബ് ഓഫർ അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസാധ്യ പവറാണ് നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കിയും കണ്ടും കൊടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര പവർ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡുകളിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബോർഡുകളിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് അതായത് ഈ ഒരു സബ് ഓഫറിൻ്റെ മാക്സിമം നമുക്ക് പീക്കിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഈ ഒരു ബോർഡിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഈ മുന്നൂറ് വാട്സ് ആറാം മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നോമിനൽ പവറാണ് അതിൻ്റെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്സ് പീക്കാണ് ഈ പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇതിന് പീക്ക് അടിക്കാം അതായത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇതിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്സ് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്സ് സബ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരം വാട്സിൻ്റെ ആംബ്ലിഫർ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ആ ഈ സബ് പോകഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ഈ നോമിനൽ പവർ നോക്കി വേണം നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയർ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യം ഈ പീക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ അതിന് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെവൽ മാത്രമാണ് പീക്ക് പവർ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് ബോർഡ്സ് ഇതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല അപ്പെക്സ് ബി ടു ഫിഫ്റ്റി അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ബോർഡാണ് കാര്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് മാത്രമല്ല നല്ല അടിപൊളി ബോർഡാണ് അത് ഞാൻ അപ്പെക്സ് ബി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനകത്ത് രണ്ട് ജെ ബി എൽ സബ് ഈസി ആയിട്ട് റൺ ആവും ഇപ്പോൾ ജെ ബി എൽ സബ് ഫിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആംബ്ലിഫർ ബോർഡ്സും ഫിൽറ്റേഴ്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതേ സംഗതി തന്നെ നമുക്ക് സോണിക്കകത്തും പയനീറിനകത്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോണി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സോണിക്ക് ആയിരം ഹെഡ്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ് ഓഫർ ഫിൽറ്റർ ആ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ നല്ല കട്ട് ഓഫ് ഉള്ള ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു അതായത് കുറച്ചുകൂടെ മിഡിലേക്ക് ഇടക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയെ കൂടുതൽ തെള്ളാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ബാസ് സൂക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ ബോർഡ് തന്നെ നമുക്ക് സോണിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോണി എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കൂടുതലും സിംഗിൾ വോയിസ് കോയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് സിംഗിൾ വോയിസ് കോയിലെ കിട്ടത്തുള്ളൂ പയനീറിൻ്റെ സിംഗിൾ വോയിസ് കോയിലിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് പയനീറിൻ്റെ ഡിബൽ വോയിസ് കോയിലാണ് ഡിബൽ വോയിസ് കോയിൽ സബ് ഓഫറെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ടു ഓംസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഓംസ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ടു ഓംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പോസിബിൾ അല്ല ക്ലാസ്റ്റിക് ആംബ്ലി ഫേസ് ടു ഓംസിൽ റണ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ടു ഓംസിൽ റണ് ചെയ്യുന്ന ആ നോർമൽ ആംബ്ലി ഫേസ് ഉണ്ട് കാര്യം ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കറണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫറിലേക്കും കൊടുത്ത് നമുക്ക് ലോഡ് താക്കാൻ സാധിക്കും ലോഡ് ടു ഓംസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ടി വരും ഹൈ കറണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ വോൾട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ടു ഓംസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഒരു പൈനിയറിൻ്റെ സബ് ഓഫറെ ടു ഓംസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതൊക്കെ മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഓംസിലേക്ക് പോകും കാര്യം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആംബ്ലി ഫേസ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ഓംസിൽ റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈനീറിൻ്റെ സബ് ഓഫർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈനീറിൻ്റെ മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ സബ് ഓഫേഴ്സും ഡിബൽ വോയിസ് കോലി വരുന്നതെല്ലാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാർസ് ആറാം മാസമാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് നാല് ട്രാൻസ്ജർ ബോർഡ് ശക്തി
സബ് ഓഫറിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പം അത് കറക്റ്റ് മാച്ചാണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം അത് എയ്റ്റ് ഓംസിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡാണ് എയ്റ്റ് ഓംസിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്സ് തരുന്നത് അതിന് ഇച്ചിരി ഹൈ വോൾട്ടിലെ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സോറ മൈനസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് വോൾട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം അത് ഹൈ വോൾട്ടല്ല നാൽപ്പത്തെട്ട് വോൾട്ട് കൊടുക്കാതെ അത്രയും വോൾട്ടിൽ നല്ല കിടിലമായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോർഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സബ്ബർ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല കാര്യം ഇതിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് ടു നൂറ് ഹെഡ്സ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെഡ്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ലോ ലോ ഫ്രീക്വൻസി എടുക്കുന്ന ഒരു സബ് ഓഫർ ഫിൽറ്റർ കൊടുത്താൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് പൈനിയറിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ പൈനിയറും ജെ ബിയിലും സോണിയും വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈനിയർ കുറേ സ്മൂത്തറാണ് വോളിയം ലെവൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോളി ലെവൽ കുറവായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹൈ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പീക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ഹീറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൈനിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരാം കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ജെ ബി എൽ എസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർമോസെറ്റ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ബോർഡ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ബോർഡ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നല്ല ഹീറ്റ് സിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക നല്ല പവർ സപ്ലൈ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത്ര യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു എൻക്ലോഷർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇതേ ബോർഡ് തന്നെ നമുക്ക് സോണിക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാര്യം സോണി ഏകദേശം ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പറ്റുന്ന കട്ട് ഓഫ് ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക ഫിൽറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ട്രോളോടുള്ള ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക അതൊന്ന് രണ്ട് കമ്പനീസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൂമിൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു സബ്ബോർ ഫിൽറ്റർ ഞാൻ അവർക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കുറേ കമ്പനികളുണ്ട് ആമസോണിലൊക്കെ സെയിലുണ്ട് പല കമ്പനികളും ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഉള്ളത് അല്ല ഫ്രീക്വൻസി കണ്ട്രോൾ ഉള്ളത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സർക്യൂട്ട്സ് കിടപ്പെട്ട് നമുക്ക് പി സി ബി ആക്കി എടുത്താൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് ഒന്ന് രണ്ട് ബോർഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് സോണിയുടെ കാര്യം പിന്നെ വരുന്നത് പൈനീറിലേക്കാണ് പൈനീർ നമുക്ക് നല്ല വാർട്സ് ഉള്ള ആംബ്ലിഫയർ തന്നെ വേണം എയ്റ്റ് ഓംസ് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് ആംബ്ലിഫയർസ് യൂസ് ചെയ്യാം ടി ഡി എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പൈനീർ നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം എയ്റ്റ് ഓംസിൽ അത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വാർഷം തരുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് ഓംസിൽ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടും ഈ ഫോർ മോസ്റ്റ് ബോർഡ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ബോർഡ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത്യാവശ്യം പെർഫോമൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വിൻടെക്കിൻ്റെയോ അവരുടെ ബോർഡാണ് അത് കറക്റ്റ് മാച്ചാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പലതും ശരിയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ശരിയാണ് കാര്യം ഞാൻ ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ സബ്ബോസിനെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയും പറയണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ ഇനിയും ചെയ്യാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട ആൻഡ് ഡോൺ ഫർഗട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ സ്മിയാദർശം ടെക്നിക്കൽ എവല്യൂഷൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ വെയ്റ്റ് 